ենթադրենք մեզ դրված է մի եռանկյուն, ահա, այսպիսի մի եռանկյուն, որի կողմերն են A, B և C։ Եվ պահանջվում է գտնել այս եռանկյան մակերեսը։ Մենք գիտենք, որ եռանկյան մակերեսը հաշվում են, ահա, այս պանածևով, մեկ երկրորդ, անգամ հիմք և անգամ բարձրություն։ Անգամ բարձրություն, ահա, հիմքը ունենք, հիմքը, ահա, սա է, ծեն, իսկ բարձրությունը, ահա, սա, որը ուղահայաց է հիմքի, հաշ, այս բանաձևի մեջ մենք կարող ենք հիմքի պոխարեն, տեղադրել ծեն, կանի որ դա մեզ հայտնի է, այս երանկյան մեջ մեզ դրված են նրա երեկ կողմերը, իսկ բարցրությունը, ինչի է հավասար բարցրությունը, մենք դա չգիտենք, այդ դեպքում ինչպես կարող ենք հաշվել այս երանկյան մակերեսը։ Եթե դիտել եք նախորդ տեսանյութը, ապա մի անգամից կարող եք հասել, որ այս երանկյան մակերեսը մենք կարող ենք հաշվել հերոնի բանաձևը օգտագործելով։ Բայց այս տեսանյութի նպատակը հերոնի բանաձևը ապացուցելն է։ Շատ լավ, եկեք տեսնենք թե ինչպես կարող ենք դա հանել։ Ահա ունենք այս երանկյունը, դրված են 3 կողմերի չափերը։ Եվ որպեսի կարող անանք հաշվել դրա մակերեսը, մեզ անհրաժեշտ է գտնել բարձրությունը, հաշը։ Ինչի է հավասար հաշը։ Եկեք բաժանենք այս հինքը ցեն երկու մասերի։ Ահա սա, նշանակենք x-ով եւ ահա այս կողմը Եթե ցեի այսքան հատվածը x է, ուրեմն սա էլ կլինի ց հանած x։ Որպեսի գտնենք այս երանկյան բարձրությունը, հաշը, մենք կարող ենք օգտագործել Պյութագորասի բանաձևը։ Ըստ Պյութագորասի բանաձևի x քարակուսի գումարած h քարակուսի հավասար է a քարակուսու։ հավասար է a քարակուսու։ Եվ նույնը այստեղ։ Ունենք ց x, ուրեմն ց x-ի քարակուսի գումարած h-ի քարակուսի հավասար է b-ի քարակուսուն։ հավասար է b-ի քարակուսուն։ Եկեք լուծենք այս երկու հավասարումները ըստ h-ի։ Եկեք առաջին արտահայտության միջոցով արտահայտենք h քարակուսին եւ այն տեղադրենք երկրորդ արտահայտության մեջ։ Ուրեմն h քարակուսին հավասար է a քարակուսի հանած x քարակուսի հանած x քարակուսի եւ ահա այս արտահայտությունը տեղադրենք երկրորդ արտահայտության մեջ ուրեմն այստեղ ունենք ց x բարձրացրած քարակուսի գումարած h քարակուսի այս ինքն գումարած սա ուրեմն գումարած a քարակուսի հանած x քարակուսի հանած x քարակուսի որը հավասար է b քարակուսում եկեք սա գրենք ահա այսպես b քարակուսի ահա այս գույնը փոխենք որպիսի տարբերենք ահա եկեք ահա այս արտահայտությունը կրճատ բազմապատկման բանաձև բացենք կունենանք ց քարակուսի հանած 2 ց x գումարած x քարակուսի այնուհետև գումարած a քարակուսի հանած x քարակուսին հավասար է b քարակուսում սա հավասար է b քարակուսում տեսնենք թե ինչ էր կարող ենք այստեղ անել ուրեմն x քարակուսին եւ x քարակուսին կկրճատվեն եւ այստեղ կարող ենք երկու կողմին գումարել 2 ցx գումարած 2 ցx ցախ կողմում կունենանք ց քարակուսի գումարած a քարակուսի որը հավասար է b քարակուսի գումարած 2 ցx Իսկ հիմա b քարակուսին տանենք ցախ կողմ եւ կունենանք ց քարակուսի գումարած a քարակուսի հանած b քարակուսին հավասար է 2 ցx-ի Եթե այս արտահայտությունը լուծենք ըստ x-ի, ապա կունենանք այստեղ ց քարակուսի գումարած a քարակուսի հանած b քարակուսի եւ բաժանած 2 ցեի վրա։ բաժանած 2 ցեն հավասար կլինի x-ի։ Ահա։ Ահա, մենք ստացանք թե ինչի է հավասար x-ը։ x-ը արտահայտեցինք երանկյան 3 կողմերի միջոցով։ Հիմա այս արտահայտության մեջ եկեք x-ի փոխարեն տեղադրենք ահա սա ինչ որ ստացել ենք ուրեմն կունենանք h քարակուսին հավասար է 
Ակարակուսի հանաց այս ամենը C քարակուսի գումարած A քարակուսի հանաց B քարակուսի բաժանաց 2C բարձրացրած քարակուսի եւ այս h-ն էլ ահա h-ը հավասար է արմատ այս ամենը ահա A քարակուսուց հանաց C քարակուսի գումարած A քարակուսի հանաց B քարակուսի բաժանաց երկուցեն բարձրացած քարակուսու ահա ահա ստացանք թե ինչի է հավասար հաշը հիմա կարող ենք տեղադրել այս բանաձևի մեջ եկեք տեղադրենք ուրեմն s հավասար է 1 երկրորդ անգամ 5 այսինքն անգամ c եւ անգամ h անգամ այս արտահայտությունը ուրեմն անգամ A քարակուսի հանած C քարակուսի գումարած A քարակուսի հանած B քարակուսի բաժանած 2C եւ սա էլ բարձրացած քարակուսում ահա սա հերոնի բանաձևն է գուցե այս բանաձևի տեսքը այնքան էլ նման չէ հերոնի բանաձևին բայց հաջորդ տեսանյութում մենք միասին կտեսնենք որ սա նույն հերոնի բանաձևն է պարզապես անհրաժեշտ է մի քանի փոփոխություններ կատարել որպիսի համոզվենք որ սա իսկապես գործում է եկեք սա օգտագործենք մի օրինակի վրա վերցնենք նախորդ տեսանյութում լուծած խնդիրը ահա նախորդ տեսանյութում մենք ունենք մի երանկյուն որի կողմերն են 9 11 եւ 16 եւ այս երանկյան մակերեսը հավասար էր 18 արմատ 7-ի ահա եկեք հիմա այս բանաձևի մեջ տեղադրենք բոլոր արժեքները եւ հաշվենք տեսնենք արդյոք դա հավասար կլինի այս թվին թե ոչ Ուրեմն եկեք ահա այստեղ մի տեղ առանձնացնենք ահա ուրեմն S-ը հավասար կլինի 1 երկրորդ անգամ C այսինքն 16 եւ անգամ արմատ A քարակուսի 9-ը 9-ի քարակուսին հավասար է 81-ի 81 հանած C քարակուսի այսինքն 16-ի քարակուսի որը հավասար է 256-ի գումարած a քարակուսի այսինքն գումարած 81 եւ հանած b քարակուսի 11-ի քարակուսի որը հավասար է 121-ի ահա եւ սա բաժանած 2 անգամ c 2 անգամ c հավասար է 2 անգամ 16 այսինքն 32-ի ահա սա էլ բարձրացրած քարակուսու ահա եւ եկեք հաշվենք այստեղ մեզ օգնության կգա հաշվիչը մենք կունենանք եկեք ավելի բարձրացնենք s-ը հավասար է ուտ անգամ արմատ 256 գումարած 81 ինչի է սա հավասար եկեք ավելի լավ է այսպես անենք 81 հանած 121 հավասար է -40 եւ 256 հանած 40 հավասար է 216 կունենանք 81 հանած 216 բաժանած 32-ի սա էլ բարձրացրած 40-ի ահա այսպես ավելի բարձ է եւ եկեք հաշվենք ահա սա հաշվիչը նա հաշվենք թե ինչի է հավասար 18 անգամ արմատ 7-ը 18 անգամ կամ 7 ահա սա հավասար է 47 ամբողջ ինչ որ թիվ եկեք սա այստեղ պահենք եւ անցնենք մյուս թվին ահա ունենք եկեք նա հաշվենք այս արմատի տակի գործողությունը ուրեմն 81 հանած 216 բաժանած 32 սա բարձրացրած քարակուսի եւ այս ամենը փակակիցը փակած այս ամենը արմատի տակ ահա եւ սա էլ անգամ 8 սա անգամ 8 այո կարծես է նույնն է եկեք սա էլ պահենք եւ ահա ստացանք նույն արժեքը նշանակում է Այս բանաձևը իսկապես հերոնի բանաձևն է։ Պարզապես սա հիշել նա ավելի դժվար է։ Եվ մի քանի փոփոխություններ կատարելով մաթեմատիկոսները ստացել են արդեն հայտնի հերոնի բանաձևի այդ տեսքը։ Հաջորդ տեսանյութում մենք միասին կկատարենք այդ բոլոր փոփոխությունները, եւ դուք կհամոզվեք, որ այս ստացած արտահայտությունը նույն հերոնի բանաձևն է։